ሰላም በዚህ የተባበሩት መንግስታት በሰሜን ኮሪያ ላይ የጣሉት ማዕቀብና የአፍሪካ ሀገራት ተግዳሮቶች ዌብናር ላይ ተሳትፎ ስላደረጉ እና መሰግናለን ይህ ዌብናር የተፈጠረው በሲአርዲኤፍ ግሎባል ማለትም ዓለም አቀፍ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ሲሆን ዓላማውም በመላው ዓለም ላይ ሰላም ደንነት እና ትብብር እንዲኖር ማድረግ ነው የሀገሩን ፋይናንስ እና ንግድ መመሪያዎች ለመጣስ እንዲሁም በተባበሩት መንግስት አስር ያለበውን ግዴታ እንዳይወጡ ዲዛይን የተደረጉትን ድርጊት ለመለየት በሚያደርጉት እንቅስቀሳ ውስጥ ያለውትን አቅም ይበልጥ ከፍ ለማድረግ ይህ ዌብናር እርዳታ እንደሚያደርግሎ ተስፋ እናደርጋለን የነን ዌብናር በመስራት ሂደት ውስጥ የእንግሊዝን ኮመንዌልዝ ቢሮ ላደረገልን ድጋፍ ምስጋናችንን እናቀርባለን በተጨማሪም ከማገዝና አቅም ክህሎት ዓለም አቀፍ ወይም CCSI የመጣውን የዚህን ዌብናር አሰልጣኝ አቶ ኤንሪኮ ካሪሽን ሳስተዋውቃችሁ ክብር ይሰማኛል CCSI-ን ከመመስረቱ በፊት ለጸጥታው ምክር ቤት እንደ ፋይናንስና የተፈጠሩ ሀብት ማቀብ ቁጥጥር ውስጥ አገልግሎት ሰጥቷል የተባበሩት መንግስታት ሲስተምን የሚያካትቱ ስልጣና ፕሮግራሞችን ያጎለበተ ሲሆን ያተገባበር ማኑዋሎችን ማሳራጨትና ማስፈጸምን ጽፏል ይህ ዌብናር በሰሜን ኮሪያ ላይ ስለተባበሩት መንግስታት ማቀብ ማስፈጸም ብዙ ርሶችን ይሸፍናል ነገር ግን በተለይ በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ ያለውን ልዩ ፍላጎትና ተግዳሮት የሚመለከት የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ አተገባበር የሚያትት ምርጥ የሕጅ መጽሐፍ የሚታገዝ ነው ይህ የሕጅ መጽሐፍ በእለታዊ የትብብር ስራው ላይ ሙሉ መረጃን የሚሰጥ ግብአት ሲሆን ከሲሲኤስአይ ድረገጽ w w w c o m c a p i n t o r g ላይ ሊያወርዱት ይችላሉ ይሄንንም በእንግሊዘኛ በአማርኛ ስዋሂሊኛ እና ሌሎች ቋንቋዎች ሊያገኙት ይችላሉ በተጨማሪም በዚህ ዌብናር በቀኝ በኩል ላይኛው ጥግ ላይ ከነዚህ ማቴሪያሎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ሊንኮች አሉ። ዌብ ሊንክን በመባል የሚጠሩት ሊንኮች አንደኛውን በመንካት ከላይ የተጠቀሱትን የሕጅ መጽሐፍ ማግኘት ይችላሉ። ያለ ተጨማሪ መዘግየት ማይክሮፎኑ ለአቶ ካሪ ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ስልጣናው ይጀምራል። መልካም ስለሆነ ማስተዋወቅ አመሰግናለሁ በዚህ ወሳኝ ጉዳይ ላይ ሁላችሁም ስላሳያችሁት ፍላጎት አመሰግናለሁ በመጀመሪያ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ሲስተም እንዴት እንደሚሰራ ለመናገር ፈልጋለሁ በሁሉም ሙኔታዎች ውስጥ በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ምዕራፍ 7 መሰረት የጸጣታው ምክር ቤት የማዕቀብ መፍትሄን በመጀመር ነው አንቀጽ 41 ጊዚያዊ የሆነ የእግድ ስልጣን ይሰጣል ይህም በአንቀጽ 39 ላይ በግልጽ በተቀመጠው መሰረት በተወሰኑ ሁኔታዎች በአንድ ሉዓላዊነቷ በተጠበቀ ሀገር ላይ የማዕቀብ እግድ ወይም ማዕቀብ ርምጃ በመውሰድ ነው ከስምምነቱ ምዕራፍ 7 ውስጥ የተወሰዱ ማዕቀቦች የግድ መተግበር ያለባቸውን ግዴታዎች በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ለሁሉም አባል ሀገራት ሲሆን ሁሉም ሀገራት ለዚህ መገዛት አለባቸው ይህን ችላ የሚሉ ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ራሳቸው ማዕቀብ ሊጣልባቸው ይችላል ሁሉንም የማዕቀብ ርምጃዎች ማስፈጸም የሀገራት አላፊነት ብቻ ሳይሆን ባለስልጣናትም ጭምር ግለሰቦች ድርጅቶችና ሌሎች ምንም አይነት በክልላቸው ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ሆነ ድርጅቶች የሚያገኙትን ማንኛውንም ጥሰት ሪፖርት ማድረጋቸውን ማረጋገጥ አለባቸው ማለት ነው ቀጣይ ገጽ በብዙ መንገዶች የአፍሪካ ሀገራት የሰሜን ኮሪያ ያለፉት 100 ዓመታት ታሪክ ከራሳቸው ታሪክ ጋር ግንኙነት እንዳለው 
የሚያስቡ ስለሆነ ነው ለብዙ አስርት አመታት በጃፓን መንግስት አገዛዝሬ የነበረችው ሰሜን ኮሪያ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ውስጥ ስትወጣ ራስዋን ያገኘችው ኮሪያ ለመቆጣጠር ከሚሞክሩ ሀገራት ጋር ስትወዳደር ሲሆን የሶቪየት ዩኒየን ጥበቃ ያደርግላት ነበር ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከ1950 እስከ 1953 ባለውና የኮሪያ ጦርነት ከሚባለው ጊዜ ውጪ ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር በቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ ነበረች ኮሪያዎች ያላቸው ተሞክሮ በሚተገበር መልኩ ከሌሎች ታዳጊ ሀገራት ለማያያዝ ይችላል እነዚህ ማገራት በቀኝ ግዛት ወረራ ጦርነት በህዝባቸውና ተፈጥሮ ሀብታቸው ላይ ምዝበራ የደረሰባቸው ሲሆን አሁንም ባላዊ ተጽኖና ቀጣይነት ያለው የውትድርና ስጋት ውስጥ ናቸው ያልተረጋጋ ኢኮኖሚና በውስጣቸው ያለ የሰሜን ኮሪያ ሰብአዊ መብት ጥሰት ሌሎች ሀገራትም እንደሚያስቡት ከቀኝ ግዛት ታሪካቸው ጋር ግንኙነት ያላቸው ሲሆኑ ይህም መራባውያን ከሚሉት ምክንያቱ ሙስና ስልጣንና ላግባ መጠቀም እና ትክክለኛ ያልሆነ አስተዳደር ነው ከሚሉ በተቃራኒ ነው ቀጣይ ገጽ ሰሜን ኮሪያ ከአዳጊ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለብዙ ጊዜ ስታጎለብት ቆይታለች በተጨማሪም የጁችን ማርክሳዊ ሐሳቦች በትክክለኛ መንገድ ከማስተዋወቅ ባለፈ በኪም ሶንግ ሁለተኛ የተፈጠረና ራስን የመቻል ሪዮተ ዓለም ሲሆን ሰሜን ኮሪያ በባህልና ትምርት ልውውጥ ድጋፍ የሚደረግላቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ለመፍጠር ስትጥር ቆይታለች ቁልፍ የሆነ የዚህ ስልት አንድ አካል የጦር መሳሪያዎችን ስልጣናዎችን እና ግባቶችን ማቅረብ ነው እነዚህን ልውውጦች የተጀመሩት በ2006 ማብቂያ ላይ የተባበሩት መንግስታት ማቀብ መተግበር ከጀመረ በኋላ ነበር የተባበሩት መንግስታት የጦር መሳሪያ ማቀብ ከተጀመረ በኋላ እነዚህን እንቅስቀሳዎች የአፍሪካ ሀገራት መቻል ያለባቸው ጫናዎች ናቸው ለምሳሌ አሁን ያሉ የጦር ኃይል መጋዘን ውስጥ ያሉ መሳሪያዎች ቀጣይነት ያለውን ስልጣና የተቀያሪ ክፍሎችን ጥገና እና ማስተካከል ይፈልጋሉ እነዚህ ሁሉ በተባበሩት መንግስታት እግድ የተደረገባቸው ናቸው ከማቀብ በፊት የነበሩ ነገር ግን ወደ ማቀብ ጥሰት እንዲያመራ ሊያደርጉ የሚችሉ ሁኔታዎች ምሳሌዎች የሚከተሉት ናቸው አንጎላ ዋጋቸው 95 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ሚሳኤሎች BMP1 እና BMP2 ጥሩ ያላቸው የግል ተሸካሚዎች እንዲሁም የአንጎላ አየር ኃይል አብራሪዎች ስልጣና ኢትዮጵያም ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ከጋፋት መሳሪያ ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ ጋር በተያያዘ ለትገባ ይመስላል ይህም አምቦ ውስጥ ያለ የጥይቶች ፋብሪካ የሃማት ጥይትና ሞርታር ፋብሪካ እና የሃላብ ደሴት መርከብ ማቆሚያ ግንባታ ፋይናንስ ድጋፍ በሙሉ የሰሜን ኮሪያ ናቸው ቀጣይ ገጽ የተባበሩት መንግስታት ማቀብ ከተጣለ በኋላ የሁለትዮሽና የጦር መሳሪያዎች የሚያካተተው ንግድ የኮም ትሬድ ዳታ እንደሚያሳየው ከሆነ በጣም ቀንሷል ነገር ግን የኮሎምቢያና ፊጂ ምሳሌዎች እንደሚያሳዩት በ2006 ማቀብ ከተጣለም በኋላ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ ንግድ ሲካሄድ ነበር ቀጣይ ገጽ የDPRK ጦር መሳሪያ ንግድ ምርሄ እና መልሶ መገንባት አቅም እድገት በከፍተኛ ፍጥነት ነበር ሊዳረስበት የቻለው ለምሳሌ በ1996 ሶሪያ ለሰሜን ኮሪያ ቶቻክ የሚባል ሚሳኤል ሸጠላት የነበር ሲሆን ሰሜን ኮሪያም እንደገና ዲዛይን አድርገዋለች ይህ ሞዴል ሰሜን ኮሪያ የሃዋ ሶንግ 11 አጭር ርቀት ያለው ባሊስቲክ ሚሳኤል ማጎልበት እንድትችል አድርጓታል ጸረ መብረቅ ሮኬቶችን 
በጊዜ ሂደት ውስጥ ለማሻሻል እየተሰራ እንደሆነ አሁን ሪፖርት ተደርጓል ቀጣ ይገጽ ተመሳሳይ የሆነ ሁኔታ በ1980 ሰሜን ኮሪያ ስኩብ ቢ ሚሳኤል ከግብጽ በመትገዛበት ጊዜ ይታያል ከጥቂት አመታት በኋላ የተገዛው ቴክኖሎጂ እነርሱ ሃዋሶንግ 5 6 እና 7 ሮኬቶች ብለው ወደሚጠሩት ኢንጂነር ማድረግ ይችላል ነበር የነነም እንደተባበሩት አረብ ኢመሬትስ ኢራን ሶሪያ ቬትናም እና ሊቢያ ያሉ ሀገራት ሸጠዋል ቀጣ ይገጽ የሚሳኤል ኤክስፐርቶች የዲፒአርኬ በጣም ወሳኝ ናቸው ብለው የሚያምኗቸው የሚሳኤል ክምችቶች ናቸው የሚሉዋቸው ፎቶ የሚከተለው ነው ይህም ከዚህ በፊት የተዋየ ነባቸው ነው ያካትቱ የነዚህን አንድ አንድ ሚሳኤል አቅሞች ልብ ይበሉ ሰሜን ኮሪያ አሁን ከነዚህ ቅርብ ከሆኑት እስከ መካከለኛ አርቀት ያላቸውን ቦታዎች በአጭር ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎች እንዲሁም በሌሎች ክፍለ ጉራት ላይ ባሉ ቦታዎችን ማጥቃት ትችላለች ቀጣ ይገጽ በስተመጨረሻም ሰሜን ኮሪያ እንዴት አድርጋ ሚሳኤል የመስራት ለምዷን ተጠቅማ የኒውክሌር መሳሪያ ብቃቷን እንዳሳደገች እንመለከታለን የፓኪስታኑ ጥሩ ስም የሌለው ኤኪው ካን እና የርሱ ካን ምርምር በተሞከራ ሰሜን ኮሪያ ከፓኪስታን ቴክኖሎጂ በተቀራኒ ያለውን የሚሳኤል ቴክኖሎጂ በመጠቀም በከፍተኛ ደረጃ የበለጸገ የዩሬኒየም ማምረት ይችላል ይህም በተቀመጠው ስምምነት መሰረት ለዓለም አቀፍ አቶሚክ ኃይል ወኪል በቅንፍ IAEA ሪፖርት የማድረግ ሐላፊነት ውድቅ በማድረግ ነው ቀጣይ ገጽ ለአፍሪካ ሀገሮች ከዲፒአርኬ ጋር የሚደረግ የሁለትዮሽ ንግድ ከተባበሩት መንግስት ጋር ካለው የተለመደው ተግዳሮት ይልቅ ከፍ ያሉ ችግሮችን ያዘ ነው በሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያዎች ላይ ጥገኞች ለሆኑ ሀገራት በራሳቸውና በአለም አቀፍ የደንነት ፍላጎት መካከል ሁሉ ግዜም ግጭት መኖሩ አይቀርም የተቀርኖ ሊታይ ያስፈልገዋል በተጽኖ ስር ያሉት ሀገራት በአቅም ግንባታ ድጋፍ ሊደረግላቸው ያስፈልጋል አለዚያ ግን ሙሉ የሆነ ድጋፋቸውን እና ተብብራቸው ለማግኘት መሞከር ምክንያታዊ አይሆንም እነዚህን ሀገራት በሁለተኛ ማዕቀብ ማስፈራራት ምንም ምርዳታ ያደርግም እናም ጥያቄ አለ በሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር መሳሪያዎች ፕሮግራም ላይ ማዕቀብ ያለው ነገር ግን በተባበሩት መንግስታት ቋሚ የሆኑ አምስት ሀገራት የኒውክሌር ፕሮግራም ላይ ማዕቀብ የሌለው ለምን እንደሆነ ይህ ኡነት ነው ቻይና ፈረንሳይ ራሺያ እንግሊዝ እና አሜሪካ አሉ እንዲሁም ህንድ ፓኪስታን እና እስራኤል እንደ ኒውክሌር የታጠቁ ሀገራት አሉ እነዚህ ሀገራት የኒውክሌር መሳሪያ ያላቸው ነገር ግን ኢራን እና ሰሜን ኮሪያ ይህንን እድል የተነፈጉበት ምክንያት ምንድነው ሲባል የማይጣጣም ሐሳብ ያለ ይመስላል በሰሜን ኮሪያ ላይ ማቀብ መጣል ትክክል የሆነበት ምክንያት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአለም ውስጥ ያሉ ሁሉ ማገሮች አስገዳጅ የሆኑ ስምምነቶች ስለፈረሙ ነው በ1946 ማብቂያ ላይ መተግበር የተጀመረው የመጀመሪያው የተባበሩት መንግስታት ስምምነት ከዚሁ ጋር የሚገናኝ ሲሆን ሌላ የትኛው ማገር ኒውክሌር ማበልጸግ የለበትም የሚል ነው የነበራቸው ሀገራት ደግሞ መሳሪያዎቻቸውን የማስወገድ ሐላፊነት ነበረባቸው ቀጣ ይገጽ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ያላቸውን አንድ አንድ የኦፕሬሽን አቋሞች ስናይ ሶስት የማዕቀብ ምድቦች አሉ ማዕከላዊ እርምጃ በመሳሪያዎች ላይ ያለ ማዕቀብ ሲሆን የተለመዱት መሳሪያዎችና WMD ይህም ውስን ክፍሎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂዎችን ጨምሮ ወደ ሰሜን ኮሪያ ማدرسአ ለመቻል ነው 
ይህም አሉታዊር መጃወሳጆች ጉዳት ለማድረስ ወንጀል ለመስራት ወይም ህገወጥ የሆነ ጦርነትን ለማወጅ እንዳይችሉ በማድረግ ለማከላዩ አላማ ዋና አጋይ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት እግዶችና ማቀቦች የሰው ኃይል በዝበዛ ያለባቸው ንግዶች ያካተታል እንደልዩ ሰሜን ኮሪያ ላይ የተጣለ እግድ ደግሞ የቅንጦት ዕቃዎችን ክልክል ናቸው የመሰረተ ልማት ገደቦች ግለሰቦችን ድርጅቶችን ወይም ሌሎች ድርጅቶች ያላቸው ንብረት ወይም ፋይናንስ አገልግሎት ማንቀሳቀስ እንዳይችሉና በአለም አቀፍ ድንበሮች ማለፍ እንዳይችሉ ማድረግንም የሚያካትት ነው በተጨማሪም የሰሜን ኮሪያ የማሳራጨት ተግባራት በጣም ውስብስብ ስለሆኑ በአለም አቀፍ ድንበር መስመሮች ላይ የሸቀጦች መተላለፍ ገደብ ይደረግበታል ለምሳሌ በባህር ወደቦች ላይ የሰሜን ኮሪያ መርከቦችን ማቆም መከልከል እንዲሆን እንደነዚህ አይነት መርከቦች በወደቦች ላይ ሆነ በባህር ጉዞ ላይ ያሉ ምርመራ እንዲደረግባቸው ማድረግ የዲፕሎማቲክ ጥቅሞችን አንዳንድ የትምህርት አገልግሎቶችን እና ነፃ ንግድና የባህል ዕቃዎችን እና አገልግሎቶችን ማገድ ሶስተኛ ደረጃ በሰሜን ኮሪያ ላይ የተጣሉ እግዶች ናቸው እነዚህ የግድ ርምጃዎች ለተባበሩት መንግስታት ያልተለመዱ ሲሆኑ በአስራራቱም ሌሎቹ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀ ፕሮግራም ውስጥ አይገኙ ሰሜን ኮሪያ በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ላይ የምታደርሰውን ስጋት ለመቀልበስ የተባበሩት መንግስታት ገቢ መሳሪያዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ሰሜን ኮሪያ ለተለያዩ የዓለም መንግስታት መሳሪያ ለማቅረብ ያላትን እድል በመዝጋት ነው በተመሳሳይ መልኩ ማንኛውም የዲፒአርኬን ኒውክሌር መሳሪያና ባሊስቲክ ሚሳኤል ማጎልበት የሚያስችል የአንድ መሳሪያ ክፍል ቴክኖሎጂ ወይም ዕውቀት እግድ ተደርጎበታል ለተለመዱት መሳሪያዎች ወይም WMD የሚሆኑ ሁለት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎችም ፍቃድ የላቸው ብዙ ጥሬ ዕቃዎችን ከሰሜን ኮሪያ ማምጣት ሆነ ወደ ሰሜን ኮሪያ ማስገባት ክልክል ነው በውስን መልኩ የWMD ግብአቶች ስለሆኑ ነው ነገር ግን በተጨማሪም ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ስለሆኑም ነው የቅንጦት ዕቃዎችን ማዕቀብ የሰሜን ኮሪያ መሪዎች በግል ለመንካት አላማ ያላቸው ሲሆኑ ራሳቸው ለመለየት የሚችሉበትን እድል በመከልከል ነው በተጨማሪም የሰሜን ኮሪያ ኮንትራት በመትሰጣቸው የሰው ኃይሎች ላይ ማዕቀብ ተጥሏል እነዚህ ማዕቀቦች የዲፒአርኬ ሰራተኞች ያላቸውን የማሰራጨት አላማና ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ስራቸውን መስራት እንዳይችሉ የሚያደርግ ነው ሌላ ጥያቄ አለን ከቅንጦት ዕቃዎች ጋር ግንኙነት ያለው ጥያቄ አለኝ ይህ ሰፊ ርዕስ ነው እግድ የተጣለባቸው የቅንጦት ዕቃዎች ዝርዝር አለ ትንሽ ቆይተን ይህንን ርዕስ ወደፊት የምናየው ይሆናል ነገር ግን አይደለም ከ13 አመታት በፊት የተባበሩት መንግስታት በሙከራ ደረጃ የጀመረው ነገር ነው ግልፍ የሆነ ትርጉም እንዳይኖረው ያደርጋሉ እንዲሁም ኢላማ ውስጥ ያለው አካል የሚደርስበትን አፍረት ከፍ ያደርጋል ያለማ ሰራጨት አንድ በጣም ውስብስብ የሆነው ክፍል ብዙ የአንድ መሳሪያ ክፍሎች ወይም ቴክኖሎጂዎች የአንድ መሳሪያ ሲስተም መሆናቸው ወዲያው ዓለም አስተዋቀቸው ነው እነዚህ በጣም ቴክኒካዊ ውስብስብ መሳሪያዎች ናቸው ይህ ቢሆንም የመንግስት ባለስልጣናትና የደረጃቶች መገዛት ተቆጣጣሪ መኮንኖች እነዚህን በትክክል የመለየት አቅም ሊኖራቸው ያስፈልጋል በተጨማሪም ድርብ ጥቅም ያላቸው ነቃዎች መረዳትና ማወቅ እንዲሁም አንድ ቀን ሙሉ መያዝ አለበት የሚለውን መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ ይህም ማንኛውም ሸቀጥ ለሰሜን ኮሪያ ማሰራጨት አላማ ላይ የሚውል ነው ወይስ አይደለም የሚሉ ሳኔ ነው 
ዝርዝር መመሪያና መለያ መሳሪያዎች ለነዚህ ምድቦች የሚሰጡ ሲሆን ለዩ በሆኑ መሳሪያዎች ቁጥጥር ድርጅቶች የሚሰራ ነው የእጅ መጻፉ ዋናውን ዝርዝር የሚይዝ ሲሆን ግንኙነት ያላቸውን ዶክመንቶች ዝርዝርም ይይዛል በተለይም በDPRK ላይ የተጣለው የሸቀጦች ማዕቀብ ሁለት ግቦች አሉት አንድ የሰሜን ኮሪያ ማሰራጨት ፕሮጀክቶች አዳዲስ ግባቶችን ማግኘት እንዳይችሉ ወይም መድረስ እንዳይችሉ ማድረግ ሁለት ሰሜን ኮሪያ ስርጭት ማድረግ እንዳትችል ማድረግ በተለይ የመንግስት ንግድ ድርጅቶች የሄን ሽከሸቀጦች የግብርና ኢንዱስትሪ ምርቶች ገቢ ማግኘት እንዳይችሉ ማድረግ ሲሆን በዚህ ላይ ቀጥለን እንማከራለን ለብዙ አባል ሀገራት እነዚህ ገደቦች ከፍተኛ የሆነ ግብአት ሰንሰለትን ተግዳሮት የሚያካትት ሲሆን በተጨማሪም በሰሜን ኮሪያ ግብአቶች ላይ ጥገኞች የሆኑ ሀገራትንም ማግኘት የሚያካትት ነው የቅንጦት ዕቃዎችን ማዕቀቦች ከዚህም በፊት ሆነ አሁን በግልጽ ያልተቀመጡት በአላማ ነው ይህም ከዚ በፊት ለነበረው ጥያቄ መልስ ነው አላማቸው የሰሜን ኮሪያን የበላይ ባለስልጣናት እነዚህ የሰርጭቱን ፕሮጀክቶች መሪዎች ሲሆኑ በደሃ ህዝብ ተከሻ ላይ ሆነው ጥቅሞችን የሚያገኙ ናቸው በግልጽ ያልተቀመጠበት አላማ በእነዚህ ሰዎች ላይ ጭንቀትን ለመጨመርና የሚፈልጉት ነገሮችን ለማግኘት ሳይችሉ ሲቀሩ ራሳቸውን በአፍራት ውስጥ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው የቅንጦት የሚባለው ዕቃ የመወሰን ድርሻ ያባላት ሀገራት ነው በጊዜ ሂደት ውስጥ ግን ብዙ ሀገራት በአንድ የሆነ የተቀመጠ መስመር እንዲኖር ጠይቀዋል ይህም ምርምጃ ከተተገበረ ከ13 አመታት በኋላ የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት ቅንጦት የሚሉት ነገር ምን እንደሆነ የዓለም መንግስታት መማር ይችላል ከዚያም ጊዜ በኋላ ይህንን የሚገልጹ መግለጫዎችን ሰጥተዋል የሰሜን ኮሪያ ሰራተኞችን ዓለም አቀፍ እግድ የተጀመረው በስርጭት ስራቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ሀገር ገንዘብ ማግኘት መቻላቸው ላይ እግድ ለማድረግ ነው ይህንን የገቢ ምንጭ ለማስቆም የሰሜን ኮሪያ ሀገር ዜጎች በሌሎች ሀገራት ውስጥ መስራት እንዳይችሉ የሚያደርግ ማቀብ ተጥሏል የነዚህ አይነት ስራዎች ተቆጣጣሪ የሆኑና አብዛኛውን ጊዜ እንደ ዲፕሎማት የሚመዘግቡ ሰዎች ከያገራቱ መውጣት አለባቸው የመሰረተ ልማት ማቀቦች አንዳንድ ግባቶች ለግለሰቦች ድርጅቶች እና ለዓለም አቀፍ ለመረጋጋት ለሽብረኝነትና ረብሻ ዋና ምክንያት ናቸው ተብለው ለሚታሰቡ ድርጅቶች መከላከያ መሳሪያዎች ናቸው በተለምዶ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች የንብረት እግድንና የግለሰብ ጉዞ መከልከልን ያካትታል እናም የግል ፍላጎቶችን ኢላማ የሚያደርጉ ናቸው የተከለከለ ንግድና የተከለከሉ ግባቶችን ማግኘት እንዳይቻል የግል ወይም ድርጅት ንብረቶችን የፋይናንስ አገልግሎትን ፋይናንስ ግብአትን እና አገልግሎትን መጠቀምም መከልከል የተባበሩት መንግስታት ውጤታማ የሆነ የማዕቀብ ርምጃ ነው የተመደቡ ሐላፊዎች በአለም አቀፍ ደረጃ መጓዝ እንዳይችሉ ማድረግ በዚህ ስርጭትና ረብሻ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች የሚያግድ ሲሆን ማዕቀብ የተጣለባቸውን መሳሪያዎች ማግኘት እንዳይችሉ ከሌሎች ማዕቀብ ጥሰት አድራጊዎች ጋር እንዳይገናኙ ወይም እንደ በላይ አካል ያላቸውን የመንቀሳቀሳቅም የሚገድብ ነው በንጽጽር አዲስ የሆነው እርምጃ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ግንኙነት ያላቸው አውሮፕላኖችና መርከቦች አንድ አንድ አገልግሎቶችን ለማግኘት እንዳይችሉ ማድረግ ነው እነዚህ ህግዶች 
ነዳጅ እንዳያገኙ ማድረግ ወይም ሌሎች ከወደብ ጋር ግንኙነት ያላቸውን አገልግሎቶችን እንዳያገኙ ማድረግ ናቸው የተባበሩት መንግስታት የነብረት ግድ ብዙ አላማዎች አሉት በማዕቀብ ስር ያሉትን ዋና ጣፋተኞች አሁን ያላቸውን ንብረት መጠቀም እንዳይችሉና አዳዲስ የሆኑ በሶስተኛ ወገኖች የሚሸጡ ንብረቶችን ከንግድ የሚገኙ ገቢዎችን ወይም ሌላ ምንም አይነት ህገወጥ የሆነ ገቢ ማግኘት እንዳይችሉ ያደርጋል የፋይናንስ አገልግሎት እግድ የሚገናኘው ከሚከተሉት ጋር ነው ማስተላለፍ ወይም ሐዋላ አገልግሎት አዳዲስ የፋይናንስ አገልግሎት ተቋማት ወይም የሰሜን ኮሪያ ባንኮች ቅርንጫፎች ፈቃድ በዲፒአርኬ ውስጥ ያሉ የባንኮች አገልግሎት ንግድ ላይ ድጋፍ የሚያደርጉ ሁሉም አይነት የፋይናንስ መሳሪያዎችና ልውውጦች የጉዞ እግዱ ብዙ አላማዎችን ያሳካል የጉዞ እግድ እንደ ከፍተኛ ሰዎች ብቻ የሚያገኙት ጥቅም የሚታየውን የግል ነፃነት የሚጥስ እና አሳፋሪ እንዲሁም መልካም ስምን የሚያጠፋ ነው ሁለተኛውን አላማ ለማባባስ የጉዞ እግዶች በዋናው ጥሰት አድራጊ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው ቤተሰቡ ላይ የሚጣል ነው ይበልጥ ስልታዊ በሆነ ደረጃ የግለሰብ ጉዞ እግድ ለሰርጨት አላማ የተለመዱ የጦር መሳሪያዎችንና የጦር መሳሪያ ግባቶችን የሰሜን ኮሪያ ደንበኞች ከሰሜን ኮሪያ ማግኘት እንዳይችሉ የሚያደርግና የዓለም አቀፍ ገበያዎችን መድረስን ውስብስብ የሚያደርግ ነው እናም የጉዞ እግድ በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ የማዕቀብ ጥሰት የሚያደርጉትን ሁሉ በኢላማ ውስጥ የሚያስገባ ነው የጉዞ እግድ ውጤት ጉዞን የሚያደርገው ግለሰብ ወደ መጣበት ወይም ወደ ሚኖርበት ሀገር እንዲመለስ ማድረግ ነው ነገር ግን ሀገራትም የማዕቀብ ጥሰት ማዕቀብ እንዲጣስ እርዳታ ማድረግ ወይም የተከለከሉ ነገሮችን ለማድረግ ጉዞ በሚያደርጉት መረጃ ባላቸው ሰዎች ሁሉ ላይ ይህን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ስራ መስራት አለባቸው የባህር ላይ ወይም አየር እግዶች ሀገራትን አንድን መርከብ ወይም አውሮፕላን የተከለከለ ነገር ይዞ ይመላለሳል ብለው ሲጠረጥሩ ወይም ይህንን የሚያደርግ ከዚህ በፊት ማቀብ የተጣለበት ሰው እንደሆነ ከተረጠሩ ሊጠቁሙበት የሚችሉ መሳሪያ ነው የተጠረጠረው ካርጎ ግማሽ ወይም ሙሉ የመሳሪያ ሲስተም ወይም ለክፍሎች ወይም ሸቀጦች WMD ሊሆን ይችላል እነዚህን ማቀቦች ለማስከልከል አንድ ሀገር ካርጎ እግድ የተደረገበትን እቃዎች ይዟል ሲል የሚችልበት ምክንያታዊ መነሻ ያስፈልገዋል የዚህም ውጤት መርከቡ በወደብ ባህር ዳርቻዎች እና ባህር ማhall ሊበረበር መቻሉ ነው የተከለከለ ካርጎ ከተገኘ በኋላ ሊታገድ ይችላል መርከቡ በቅርብ ወዳለው ወደብ እንዲሄድና ተጨማሪ ብርበራ እንዲደረግበት ማስገቦቹም እንዲመረመሩ ሰራተኞቹ ሊጠየቁና በስተመጨረሻም መርከቡ ምልክት ተደርጎበት ከሰሜን ኮሪያ ባለቤትነት ስር እንዲወጣ ይደረጋል አንድ ወደ ወደብ እየተጠጋ ያለ መርከብ እንዳይጠጋ ወይም ከቆመን በኋላ ጉዞ ለመቀጠል የሚያስችለውን አገልግሎት እንዳያገኝ ሊደረግ ይችላል ሌላ ጥያቄ አለን ሰሜን ኮሪያ የባህር ላይ ጉዞ ማቀቦችን የምታደርገው እንዴት ነው የሰሜን ኮሪያ እንደሆኑ የሚታወቁ መርከቦች አፍሪካ ወደቦች ላይ አገልግሎት እንዳያገኙ ማድረግ አይቀልም እኛ ከመጠን በላይ የሆነ መገዛት ብለን ስለምንጠራው ነገር ሊጠነቀቁ ያስፈልጋል ተባበሩት መንግስታት ማቀቦች 
አላማቸው ንጹሃን የሆኑ በሰርጭቱ ውስጥ ተሳታፊዎች ያልሆኑ ሰዎችን መጉዳት አይደለም ስለዚህ ማቀቦች መጣል ያለባቸው በእነዚህ ዓለም አረጋጋት በሚፈጥሩ ነገሮች ላይ ብቻ ነው ሰሜን ኮሪያ ከሌላው የዓለም ክፍል ጋር ለታደርገው የሚያስፈልጋት የንግድ እንቅስቃሴ ሊበረታ ታስፈልጋል ይህም ምንም ችግር የለውም የተባበሩት መንግስታት እንደ ዲፕሎማሲ ትምህርት እና ባህል እንቅስቃሴዎች ላይ ከስንት አንዴ ነው ማቀብ የሚጥለው ነገር ግን እነዚህ ምርጫዎች መወሰድ የጀመሩት አንድ አንድ ባለስልጣናት ያላቸውን ፈቃድ በጎላሎና አላማ እንደሚጠቀሙበት ከታየ በኋላ ነው የሰሜን ኮሪያ ተማሪዎች ለዚህ ሰርጭት ፕሮጀክት አላማ በሚል ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ተመዝግበው ሳይንሳዊ ወይም ቴክኒካዊ ዕውቀት ለማግኘት ይማራሉ። የባህላዊ ዕቃዎች ሽያጭና ምርት ለሰሜን ኮሪያ እንደዋና የገቢ ምንጭ ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ የኮሪያ መንግስት ውስብስብ የሆነ የመንግስት አስተዳደርና ቁጥጥር ኔትወርክን የገነባ ሲሆን ይህም ኔትወርክ መሳሪያዎችንና WMDን የውጭ አገር ግዢን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ የሚሰራ ድርጅት ነው እርሶ መንግስት እንደሚችሉት በአንድ አይነት መሳሪያ ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ሰባት ቢሮዎች አሉ። የመከላከያ ኢንዱስትሪው ላይ ቁጥጥር ከመያደርገው የመንግስት አካል በተጨማሪ በመንግስት ቁጥጥር የሚደረግባቸው ዓለም አቀፍ ሽያጮችና ግዢዎች የሚያደርጉ ድርጅቶችም አሉ። በግርድፉ ሲቀመጥ ዋና የመንግስት ቅርንጫፎች የእነርሱን ፍላጎት የሚያሟላላቸው ከፊት የሚታይ ድርጅት አቋቁመዋል በጊዜ ሂደት ውስጥ የተባበሩት መንግስታት ይዟቸውና ማቀብ ይጥሉባቸዋል ይህም ንብረትን ማገድ ሲሆን ይህ ሲደረግባቸው በሰርጭት ፕሮጀክቱ ላይ ያላቸው ተቃሚነት አናሳ ይሆናል እናም ብዙ ጊዜ ተካሉ KOMID ለዚ አንድ ምሳሌ ነው በ2009 ተለይቶ ከተወቀና ማቀብ ከተጣለበት በኋላ አንድ አንድ ተግባሮቹ በግሪን ፓይን አሶሲዬት ድርጅት የተደገመ ይመስላል ይህም ድርጅት በማቀብ ስር ነው ታንጉን እና ናምቾንጋንግ የነግድ ኮርፖሬሽን ብዙም ሳይታወቁ ቆይተዋል ማቀብ ቢጣለባቸውም ሳይታወቅ ስራቸውን ሲቀጥሉ ይችላሉ አናውቅም ኦፊስ 39 በጣም ታዋቂ ነገር ግን ሚስጥራዊ ድርጅት ሲሆን ብዙ ጻፊዎች በወንጀልና ህገወጥ ስራዎች ላይ የተሰማራ ድርጅት እንደሆነ ይጽፋሉ ከኦፊስ 39 ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች በአደንዛሽ እጽ በአሰተኛ ገንዘብ ሰዎችን ማገት እና የማስለቀቂያ ገንዘብ መጠየቅ በተለይም የደቡብ ኮሪያና የጃፓን ዜጎችን በተለይም ወደዚያ የሄዱና ሁለት የዜግነት ያላቸውን አይነት ስራዎች በመስራት የውጭ ሀገር ገንዘብ አቅማቸውን ከፍ ለማድረግ ይሰራሉ። ኦፊስ 39 አካውንቶቹን በሙሉ የሚያግድ ማቀብ ተጥሎበት ነበር። በደች ወይም ሲቲ ባንክ ውስጥ አካውንት የማይከፍት ድርጅት ብቻ ሳይሆን ውጤቱ ግባቶችን ማገድ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን መላው ዓለም ይህ ድርጅት ተቀባይነት የሌለው ድርጅት እንደሆነ እንዲያውቁ ማድረግ ነው በርግጥ ይህ ለማንኛውም የሰርጭትና ውትድርና ስራ ላይ ለተሰማራ ድርጅት ሁሉ የሚተገበር ነው KOMID ከ7 እስከ 8 ባሉ አመታት ውስጥ የታወቀበት ድርጅት ነው ስራዎቹ ከባህላዊ መሳሪያዎች ንግድ እስከ ጦር ሰፈር ግንባታ በተለይም በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የሚደርስ ነው በተጨማሪም ለማንሱዴ ባህር ዘለል ግሩፕ 
እንደ ጠቅላላ ኮንትራክተር እና የመንግስት አቀራራብ ያገለግላል ይህም ድርጅት በአፍሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ውስጥ የሚታይ ሀውልቶችን እና የአርት ስራዎችን የሚሰራ ድርጅት ነው የKOMID ቅርንጫፎች ተቀጥላዎች ወይም ግንኙነት ያላቸው ድርጅቶች በሁለተኛው የኢኮኖሚ ኮሚቴ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ይመስላል ከዚህ በፊት ከነበረው የድርጅት መግለጫ ላይ ለማየት እንደተቻለው በጣም ወሳኝና ከፍተኛ ደረጃ ያለው ድርጅት ነው ምን አልባትም KOMID ካብዛኛው መሳሪያዎቹ ምድብ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ሳይኖረው አይቀርም የKOMID አንድ ዋና መለያ አብዛኛውን ጊዜ ስራውን የሚሰራው እንደማን ሱዴ የባህር ዘለል ፕሮጀክት ጠቅላላ ኮንትራክተር የሽያጭ ወኪል ወይም የገበያ ትስስር ወኪል ነው ስለ ግሪን ፓይን ድርጅት በቅንፍ GPAC የሚታወቀው በጣም ጥቂት ነው KOMID ካለው ክፍተነት ይልቅ በጥንቃቄ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ይመስላል በተጨማሪም GPAC በተልቁ የአሳሳ ጠቅላላ ቢሮም በቅርብ ጊዜ የሚደረግለት ድርጅት ይመስላል በተጨማሪም GPAC የመንግስት ለመንግስት መከላከል ስራዎች ከመስራቱም ሌላ የሰሜን ኮሪያ ለረጅም ጊዜ የቆየ ዋሻ የመስራት ክህሎቶችን ያሳደገ ያለ ነው በኮሪያ ጦርነት ጊዜ ሰሜን ኮሪያ ድንቅ የሆኑ የመሬት ውስጥ ዋሻዎችን በመትገነባበት ሰዓት ላይ ያገኛቻቸው ቴክኒኮች አሉ ይህም ግንባታ የተደረገው ከደቡብ ኮሪያ 38ኛ መስመር ላይ በሚገኘው ድንጋያማ ቦታ ነው እነዚህ ዋሻዎችን የመገንባት ክህሎቶች አሁን እየተባሉ ያሉትን ኤክስፐርት የሚደረጉ አገልግሎቶች ሲሆኑ ኢራን ላላት የመሬት ውስጥ ስርጭት ስራ ሊቢያ ወደ ሰሜን ቦታዎች አላሏት ለመሬቶች ውሃ ከሳሃራ ማምጣት ስራ ሃማስ እና ሂዝቦላ በጋዛ ዘርጥ ከእስራኤል እና ግብጽ ድንበሮች አከባቢ ላሏቸው የመሬት ውስጥ ዋሻ ነው ግሪን ፓይን አሶሲዬት ኮርፖሬሽን ማየት እንደሚቻለው በቻይና ውስጥ ብቻ ነው ስራቸውን በመስራት ላይ ያሉት አንጻራዊ የሆነው መረጃ እጥረት GPAC ስላለው ጥንቃቄ የተሞላ አስተዳደር አመልካች ሊሆን ይችላል ይህ ግራፍ በመላው ዓለም ውስጥ ያላቸውን እንቅስቀሳ ሁሉ እናውቃለን ማለት አይደለም ሄጉሞንግ እስካሁን ድረስ መረጃ ያልተሰበሰበለት ድርጅት ምሳሌ ነው እንደውነቱ ከሆነ በዚህ ሰዓት ላይ አብዛኛው ነገር ግምት ነው ያለው መረጃ እጥረት ይህ ድርጅት ለተባበሩት መንግስታት ማቀብ ተራ እንዳይዝ እንኳን ያደረገ ነው በቅርብ አመታት ውስጥ በተባበሩት መንግስታት የኤክስፐርቶች ቡድን ሞዛምቢክ ውስጥ አጋር ድርጅት እንዳለው ሪፖርት አድርገዋል ፕሪቶሪያል ውስጥ ካለው የዲፒአርኬ ኤምባሲና ምናልባት ከታንዛኒያ ውስጥ አንድ ቁልፍ ሰው ስራውን እየሰራ ይመስላል ጥርጣሪዎቹ ከሄጉማንግ ጋር ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች በ6 ሚሊዮን በሆነ በእጅ የሚያዝ የአየር መቃወሚያ ሲስተሞች ከመሬት ወደ አየር የሚወነጨፉ ሚሳኤሎች እና ለሞዛምቢክ ራዳር ማቅረብ ውስጥ ተሳትፎ አድርገው ነው የተጠረጠሩት ግብይቶች የቲ55 ታንኮችን መልሶ መቅጠምን እና ከመሬት ወደ አየር የሚወነጨፉ ፕቾራ ሚሳኤል ሲስተሞችን ማዘመምን የሚያካተት ነው የውጭ ንግድ ባንክ የሰሜን ኮሪያ ዋና ዓለም አቀፍ የባንክ ሲስተም ሲሆን ከሌሎች ህጋዊ ክፍያዎች በተጨማሪ የሰሜን ኮሪያ የተባበሩት የመንግስታት ክፍያዎች የሚከፍል ድርጅት ነው ነገር ግን 
FTP የታወቀበትና ለDPRK ስርጭት ፕሮጀክቶችና ድርጅቶች እንዲሁም ለብዙ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸው ዲፕሎማቲክ ሰራተኞች ክፍያዎችን ሲያደርግ በመቆየቱ በማቀብ ዝርዝር ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል ጥያቄ አለን ያንዳንዱ የሰሜን ኮሪያ ድርጅት ማን እንደሆነና በአፍሪካ ውስጥ ያላቸው ሰራ ምን እንደሆነ ከCCSI የእጅ መጽሐፍ ላይ መረጃውን ላገኝ ይችላልው አሁን ስለ እነዚህ ድርጅቶች በተቻለ መጠን የተረጋገጠ መረጃ ለማስገባት የሞከረን እንገኛለን በተጨማሪም ስላልታወቁ ድርጅቶች ምርምር ማድረጋችንን እንቀጥላለን ተጨማሪ ነገሮችንና ሌሎች ኬዝ ስቱዲዮችንም የባህር ኃይል አስተዳደር ድርጅት ሐላፊነቱ የተወሰነ በቅንፍ OMM ስካሁን ከፍተኛ ምርመራ የተደረገው ውስጥ አንዱ ሲሆን ነገር ግን ስካሁን ካሉት ውስጥ ለያዚ አልቻለ ነው ምክንያቱም የመርከቦች ባለቤት እንደመሆኑ መጠን ያሉት መርከቦች ምልክስ ቢደረግባቸው እንደገና ስለሚያዝመዘግባቸው ነው ይህም አሳዶ መያዝን ከባድ ያደርገዋል አንዳንድ ጊዜ እርሱ ራሱን ቅስቀሳዎችን የሚያደርግ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ግን በሌሎች ሀገራት ውስጥ በተመዘገቡ የፊት ለፊት ድርጅቶችና አጋሮቹ አማካኝነት ነው ለክ እንደ እስስት ሁሉ ጊዜ መዝገባዎችንና ምልክቶችን ይቀያይራል ይህም ምንጩ ከየት እንደሆነ እንዳይታወቅ ይረዳዋል ትርጉም ባለው መንገድ አባል ሀገራት እንዴት አድርገው የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ማስፈጸም እንደሚችል ለናስብ ያስፈልጋል የመላው መንግስት ማዕቀብ ማስፈጸም የሚባል አዲስ ሐሳብ ዲዛይን አድርገናል የዘዴ ሁሉ መንግስታት ባላቸው ማስፈጸሚያ ሂደት ላይ እርዳታ የሚያደርግላቸው ነው በተጨማሪም ጥሰቶች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ይችሉ ዘንድ መከላከያ ዘዴዎችን ማስቀመጥ አለባቸው እንዲሁም ርግጥ ነው በሰሜን ኮሪያ ላይ ለማቀብ ኮሚቴው ሪፖርት ማድረግ አለባቸው የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦቹ ስብስብ የሆኑ የማዕቀብ ምርምጃዎችን ስለሚያካትቱ አንድ የመንግስት ወኪል ብቻ በትክክል መተግበራቸው ሊያረጋግጥ አይችልም ስለዚህ በሄራዊ የሆነ የትብብር ዘዴ መፈጠሩ ወሳኝ ነው ይህም አብዛኛውን ጊዜ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የበላያ አካል የሚመራ ሲሆን በተጽዕኖ ስር ይወደቁትን ብዙ የመንግስት ቅርንጫፎች ጨምሮ የተግበራ ስራውን ጨምር ሪፖርት ሊያደርግ ያስፈልጋል ቀድመ ሁኔታዎቹ በርግጥ ህጎችና መመሪያዎችን በደረጃት ደረጃ ለማስፈጸም በአስፈጻሚው አካል ትጋፍ የሚደረግለት ፖሊሲ አስፈላጊ የሆኑ አቅሞችና ፈንዶችን ለማቅረብ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት አንድ ሀገር ያለባትን ቴክኒካዊ ተግዳሮት ለማወጣት የሚያስችል መረጃና ክህሎት ነው ዋን ናው የተባበሩት መንግስታት እርምጃ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ የነብረት እግድ እና የግለሰቦች ጉዞ እግድ ሌሎች ብዙ እገዛ የሚያደርጉ ገደቦች እግዶች ወይም ክልከላ ድርጊቶች አብዛኛውን ጊዜ የሚተገበሩ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ሊቃጡ የሚችሉ ዛቻዎች እና ማስፈራራቶች ላይ እርምጃዎች ለመሰድ ነው የመንግስት አግባራት ዝርዝር ከDPRK ማቀቦች ጋር በተያያዘ እንዲተገበሩ የሚጠበቁ ስራዎች የሚያካተተ ነው በጣም ታዋቂ ያልሆነው ተግባር የመሳሪያዎች ክምችቶች አስተዳደር ተግባር ነው በትክክለኛው መንገድ የማይሰሩ ከሆነ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ጥሰቶችን ለማድረግ እንደሚችልና ይህ ሲደረግም ሊያውቅ የሚችልበት መንገድ እንደሌለ እርግጠኛ ሊሆን ወይም 
ምርመረ አድርጎ ትክክለኛውን ነገር በመረጃ አስደግፎ የጥሰ ተፈጽሞ መሆን አለመሆኑን ሊለይ አይችልም ለምሳሌ ከክምችት ውስጥ የጦር መሳሪያዎችን መስረቅ ፖሊሲ አውጪዎችና ተቆጣጣሪዎች ውጤታማ የሆነና በጣም ባልተራዘመ የሕግ ማስፈጸምና የፓርላማው የይት መንገድ ብዙ የመንግስት ድርጅቶችን በማስተባበር ለማስፈጸም የሚችል የማዕቀብ ትግበራን ትብብርን መቀበል አለባቸው በተጨማሪም በፖሊሲያቸው ውስጥ ካውን በፊት የማይታወቅ ወይም ያልተተገበረ የርምጃ ምድብ የተባበሩት መንግስታት መጠቀም ቢጀምር ይህንን ሊያካትት የሚችል ክፍል ሊኖር ያስፈልጋል የማዕቀብር ምጃዎች ሁሉን አቀፍና ለዓለም አቀፍ ስጋት ደንነት ፈጣሪ የሆነ የፖለቲካ ምርጫ መውሰድ እንዲቻል ማድረግ አለባቸው በጠቅላላው ይህንን የሚያደርጉት የሚከተሉት ሶስት ተግባራት ሲያደርጉ ነው መረጃ መስጠት ያ ፈጻጻም አላማዎችን ሲገድቡ እና አፈጻጻም እንዲደረግ ሲያስችሉ ነው ግንኙነት ያለው የማዕቀብ ትግበራ መረጃ ፍላጎት የተባበሩት መንግስታትን የማዕቀብ ዝርዝር እግድ የተደረገባቸውን ግለሰቦች ድርጅቶች እና ተቋማት ብቻ ሳይሆን ማዕቀብ የተጣለባቸው ነገሮች ዝርዝርም ሊያካትት ያስፈልጋል የንግድ ምርመራ መሳሪያዎች በዝርዝሩ ላይ ያለውን መረጃ የሚያሳድግ ሲሆን ነገር ግን ትግበራቸው ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ የሚተገበሩ ከሆነ ወደ አላስፈላጊ ወሰብስብነት ሊያመራ ይችላል ይህም የተባበሩት መንግስታት ፖሊሲ ሰሪዎች አላማ አይደለም የመረጃ ሳንቲም በሁለተኛ ገጽታ የመርመራ መስፈርቶች ናቸው የማስፈጸም አላፊነቱን ለመወጣት ይችላል ዘንድ አንድ ድርጅት ምን ያክል ግፊት አድርጊ ሊሆን ያስፈልጋል ብዙ ኢንዱስትሪዎች የሚጠቀሙበት ሂደት የውስብስብነት ስጋት ሊፈጠር እንደሚችል በማወቅ ምክንያታዊ የሆነ መመሪያን ፈጥረዋል እነዚህም መረዳትና ማወቅ ወሳኝ ነው ትክክለኛ የሆነው ግለሰቦችን በማዕቀብ ስር የማስቀመጥ ሂደት ለተባበሩት መንግስታት ፍታዊና ሰባዊ መብት መከበር ሂደት መገዛት ያስፈልገዋል የተባበሩት መንግስታት አባል በመሆናቸው ምክንያት ሁሉ መንግስታት በተባበሩት መንግስታትና በሌሎች ማዕቀቦች መካከል ያለው ልዩነት ማወቅ አለባቸው በፊት ከነበረው ነጥብ ጋር በማገናኘት የተባበሩት መንግስታት አማራጭ አይደለም ነገር ግን ለሁሉም የተባበሩት መንግስታት አባላት ግዴታ ናቸው ይህም ትክክለኛው ህግና መመሪያ በቦታው ቢኖርም ባይኖርም ማለት ነው ጥያቄ አለ ይህንን የተባበሩ መንግስታት ማቀብ ዝርዝር የማገኘው ከየት ነው ወይም ለተባበሩ መንግስታት ኤክስፐርቶች ፓናል ጥያቄ ያለን ከሆነስ በእጅ መጻፋችን ላይ የተባበሩ መንግስታት ዝርዝር ማቀብ ይገኛል ጥያቄዎችን ለኤክስፐርቶች ፓናል ማቀረብ ማንንም ሊያሳስብ አይገባም አንድ ሀገር ጥያቄ ያለው ከሆነ ጥያቄውን ለDPRK ማቀብ ኮሚቴ ሊያስገባ ያስፈልጋል ፓናሉ ምላሽ ሊሰጥበት የሚያስፈልግ ቴክኒካዊ ጉዳይ ያለ ከሆነ የማቀብ ኮሚቴውና ሰብሳቢው የነን ያፋጥናሉ የመንግስት በሄራዊ ቅድሚያ መስመር ላይ ያሉ አስፈጻሚዎች በብዙ ቅርንጫፎችና ሚኒስተሮች ውስጥ ይገኛሉ አብዛኛውን ጊዜ ወሳኝ የሆኑት ሰራተኞች ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው ባለስልጣናት አይደለም እነዚህ ሰዎች የደንበር ቁጥጥር ሰራተኞች የባህር ዳርቻ ተቆጣጣሪዎች የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች የባንክ ሰራተኞች ወይም የንግድ ቁጥጥር ናቸው 
ሁሉም ከየዘርፋቸው ጋር ግንኙነት ያለው ማቀብ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመተግበር እንዲችሉ ያንዳንዳቸው በጣም ዝርዝር የሆነ መመሪያ ያስፈልጋቸዋል ከመላው የመንግስት ማቀብ ተግባራ ጋር በሚመሳሰል መልኩ የሙሉ ድርጅት ማቀብ መገዛት በሰፊ መገዛት ላይ የተመሰረተ ሲሆን በኮርፖሬሽን ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ሁሉ ከላይ አመራር በሚሰጣቸው መመሪያ መሰረት ያለባቸውን አላፊነት ማወጣት ያስፈልጋቸዋል ነገር ግን ድርጅቶቹ የነግድ ስራቸውን በሚሰሩበት ሀገራት ውስጥ ያሉትን ህጎች ሁሉ መጠበቅና መገዛት አለባቸው ይህም ከሚጠበቀው በላይ የሆነ ተግዳሮት በሀገራቱ ላይ እንዲፈጠር ያደርጋል በተጨማሪም ብዙ ሀገራት የየራሳቸው ማዕቀብ ሊኖራቸው ይችላል ወይም ያሉበትን ክልል ማዕቀብ በማስፈጸም ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ባለማቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሆነ ትብብር ለማድረግ ይህ ማለት የአንድ ዮሽና አለማቀፍ ማዕቀብ ሊሆን ይችላል ይህም በአሜሪካ እንግሊዝ ካናዳ ወይም የአፍሪካ ህብረት የአውሮፓ ህብረት LAS OAS እና ግንኙነት ያላቸው የንግድ ግዶች የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች በጣም ዝቅተኛና ዝቅተኛ ስጋት ፈጣሪ የሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ። በአማካይ እንደዚህ አይነት ድርጅት ከ100 በላይ ማዕቀቦች መተግበር ሊኖርበት ይችላል። ይህም ንግድ የመስራት ውስን የሆነ ወጪ ሊሆን ይችላል። በዚሁ ጊዜ በጣም ከባድ የሆኑ ቁጣቶች ያሉ ሲሆኑ እነዚህም ማስፈራሪያዎች ይባላሉ። ነገር ግን የግሉ ሴክተርን የሚያሰጉ ሌሎች ስጋቶች የሉም። ነገር ግን እነዚህን ውይይቶች ማቀቦች የሚያመጡትን አንዳንዳውን ታዊ ነገሮችን አያካትቱም። አንዳንዶቹ እነዚህን መልካም ነገሮች ሰፊ መጣኔ ሀብታዊ የሆኑ ነገሮችን ማየት ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ መስፈርትን ማስቀመጥ መልካም የሆነ የንግድ ከባቢ ሁኔታ በሰላም ወይም ፈታዊ የሆነ ውድድር ከመኖር የተነሳ ነው ማቀቦች በንግድ ላይ ካመጡት ወሳኝ አሉታዊ የሆኑ ነገሮች ውስጥ ለመረምር አድራጊ ለማገዝ የሚሆኑ መሳሪያዎችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የሚፈጠረው የብዙ ቢሊዮን ዶላር አገልግሎት እድል ነው የጸጣታውን ምክር ቤት መመሪያዎች በመጠቀም ተፈጻሚ ሊሆኑ የሚችሉ መንገዶች የሚከተሉት ከሆነ ድርጅት ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉበት ሌሎች ብዙ መንገዶች አሉ። በጣም ከፍተኛ የሆነው የድርጅት አመራር ለመላው ድርጅት የሚሰራ የማዕቀብ ማስፈጸም ዘዴን ሊያስቀምጥ ያስፈልጋል። ይህም ሁሉንም ሰራተኛና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በማቀቡ እንደሚመሩ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል በተጨማሪም እንደዚህ አይነት መመሪያ ያፈጻጸም ስልትን ሊያስቀምጥ ያስፈልጋል እንዲሁም በማቀብ ተጽኖ ስር ሊወድቁ የሚችሉትን ሁሉም የንግድ ድርጅቶችንም ታሳቢ ሊያደርግ ያስፈልጋል በዋናነት የድርጅት ማቀብ መገዛት ፖሊሲ ግልጽ የሆነ ታክቲካዊ የመገዛት መመሪያ ለሁሉም ሰራተኞች ሊኖር የሚያስፈልግ ሲሆን ይህም ደግሞ ሁሉም ሰራተኞች እንደ ተረዱትና በሥራ ሂደታቸው ላይ እንዳካተቱት ሊያረጋግጥ ያስፈልጋል እንዲሁም በስተመጨረሻም የድርጅቱ ሁሉም የሥራ ፈጻጻም ክፍሎች የሪፖርት አደረራጋ ላፊነታቸውን በመወጣት መቻል ይኖርባቸዋል ከመገዛት ጋር በተያዘ በብቃት ሊወጡ የሚያስፈልጋቸው ሶስት ጉዳዮች አሉ። ከመረጃ ጋር በተያዘ ለአንድ ድርጅት መገዛት ሲስተም ግንኙነት ያለው መረጃ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማካተት ያለበት ያስተዳደር ደረጃ መመሪያና ምርት 
ከተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ዝርዝር ላይ የሚገኝ መረጃ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን በተጨማሪም ነገሮችንም የሚያካትት ነው ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት የመገዛት ሐላፊነታቸው ለመረዳት እንዲችሉ እርዳታ የሚያደርግ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ የተባበሩት መንግስታትን ሲስተም እንዲሁም የሰባዊ መብት በትክክል እንደተተገበረ ማረጋገጥ ሊተገበር የሚችል ሐላፊነት ወይም ድርጅቱን የሚጠቅም መመሪያ ሊገዙ የሚችሉ የመገዛት መሳሪያዎችን ጥንቃቄ ለሚያስፈልጋቸው ቅርንጫፎች ማለትም እንደ መገዛትና ህጋዊ ባለሙያዎች የድርጅት አመራሮች የተባበሩት መንግስታትን ማዕቀቦችን መተግበር ህጋዊ ግዴታ እንደሆነ ሊያውቁ ያስፈልጋል ይህም የንግድ ስራቸውን የሚሰሩ ሀገር በእነዚህ ላይ አዎንታው ያመለካከት ባይኖርውም ሆነ በግልጽ የሚቃወማቸው ቢሆንም ማለት ነው ድርጅቱ እንደሚሰራበት የኢንዱስትሪ አይነት ብዙ የሆኑ ዲፓርትመንቶች ለዚህ የመገዛት ግዴታ ሊገዙ ሊያስፈልጋቸው ይችላል እነዚህ ምሳሌዎች ያሉ ሲሆን ነገር ግን የተቋሙ ተገዢነት ለዩ ባለሙያዎች ሁሉ ጊዜም ቢሆን ለማዕቀብ መገዛት ማለት በዝርዝር ላይ ያለን ነገር ማስፈጸምና ሊቀየር እንዲሁም ከስጋት አንጻር ምላሾችን የማይሰጥ ነገር እንደሆነ ማየት የለባቸው በአመታት ውስጥ የታዩት ተሞክሮዎች ማዕቀብ ጥሰት አድራጊዎች የሚያሳዩትን ባህሪ ያስቀምጣሉ ይህም የተኛውን ማዕቀብ መጣስ ይፈልጋሉ የከሚለው ጋር በተያዘ ነው ሊቀየር የሚችል ተቋማዊ መገዛትን በመያዝ እንዲሁም እኩ ሊሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሚቀጥሉት ገጾች ላይ አይነቶችን እናስቀምጣለን ስጋቶችን ወይም የስጋትን ምንጮችን ለመለየት እገዛር ያደርጉ ይችላሉ የነዚ አንድ ወይም ሁለት ባህሪያት መታየት እንደ ማቀብ ጥሰት ሊተረጎም አይገባም ተጨማሪ ምርመራና ምናልባት የነገሩ ልዩ ባለሙያዎች ይበልጥ ከፍ ያለ ምርመራ ማድረግ እንዳለባቸው የሚያመለክት ነው ይህ ገጽ የነግድ ልምምዶችን ይከልሳል ለእያንዳንዳቸው ድርጊቶች ትክክለኛ የሆነ ምክንያት ሊኖር ይችላል ነገር ግን ይህ የማዕቀብ ጥሰት ምልክት ሊሆን ይችላል በተመሳሳይ የደንበር ቁጥጥር ወኪሎች ወይም የነግድ ሎጂስቲክ ኤክስፐርቶች በዚህ ላይ የተገለጹትን አይነት ባህሪዎች ሊያዩ ይችላሉ አብዛኛዎቹ የተደረጉ የበራዊ ህጎችን ጥሰት የሚያሳዩ ሲሆኑ ነገር ግን የግድ የማቀብ ጥሰቶች ናቸው ማለት አይደለም አለመጣጣምና የማይጣጣም ፋይል መሰረታዊ የማቀብ ጥሰት መሳሪያዎች ሲሆኑ ነገር ግን ከእውነተኛ ስህተት የመነጩ ወይም ሌሎች ምክንያቶች ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ በተጨማሪ ውስብስብ ደረጃ የትራንስፖርት ሲስተም እና ህጋቸውን መጠቀም አውቆ የሆነ ጥሰት የማድረግ ሙከራ የሚያሳይ ነው የነዚህ ነገሮች መኖር አውቆ የሆነ ጥሰት የማድረግ ሙከራ እንዳለና ጥልቅ የሆነ ክትትል መኖር እንዳለበት የሚያሳይ ነው ወጪ ንግዶች ከወጪ ንግድ ፍቃድ ሰጪዎች ፍቃድ በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ሁሉንም የማያቀብ ግዶች ማወቅ በሚያስፈልግበት ጊዜ ይህም ጥምር ጥቅም እና ሁሉንም መመሪያዎች ማወቅ እንደ ቅድመ ሁኔታ ነው የማስፈጸም ሂደት በየጊዜው በታወቁ ተመርቶች እንዲሁም የሚታመኑ የግል ሴክተር ድርጅቶች ሊታደሱና በየጊዜው ማማከር ሊደረግባቸው የሚያስፈልጉ ሲሆን ይህም 
ለውጦች እና የሚታዩ አለመጣጣሞችን የሚያካትት ሊሆን ያስፈልጋል አብዛኛዎቹ የደን ቀበር ቁጥጥር ወኪሎችና ሰራተኞች በማሰራጨት ማቀብ ላይ ለምን ሌላቸው ስለሆነ በተለይም አንድ ካርጎ ግድ የተደረገበት ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን ከማወቅ አንጻር የድንበር ቁጥጥር ድርጅቶች እና ወኪሎች እነዚህን ወቀቶች ያያዙ የመንግስት ወኪሎችን ማግኘት መቻላቸውን እርግጠኛ ሊሆን ያስፈልጋል በተለይም እነዚህን የንግድ ቁጥጥርና ቴክኒካዊ ወኪሎች ናቸው እንደ መጀመሪያ መስመር መከላከያ የድንበር ቁጥጥር ወኪሎች በፋይሎችና በመርከብ ማጓጓዝ ወረቀቶች ላይ አለመጣጣም እንደሌለ ሊያዩ ያስፈልጋል ይህም የመለየት ቴክኖሎጂዎችንም በመጠቀም ነው ለንግድ ድርጅቶች መገዛት ዳታ ባንክና ሲስተም ምስጋና ይግባ እና የፋይናንስ ኢንዱስትሪ ቁጥጥር ባለስልጣን ሙሉ የሆነ የፋይናንስ ድርጊት ዘመቻ ኃይል በቀነፍ FATF ምክር እንዳማራጭ ነገር ሳይሆን አንድ ሊታለፍ የማይችል ነገር ነው ነገር ግን የመንግስት ተቋማዊ ዕውቀት በምንም አይነት መንገድ ተቀባይነት የሌለው ነገር ለማወቅ ወሳኝ የሆነ ሚናን ሊጫወት ይችላል አንድ መጀመሪያ ነጥብ ሊሆን የሚችለው በአመልካሽ ታሪክ ላይ ከዚህ በፊት የታየው ነገር ማየት እና ይህም አጠራጣሪ የሆነ ነገር የሚያካትት ከሆነ ወይም ከዚህ በፊት አጠራጣሪ ግብይት ሪፖርት ላይ ተጠቅሶ ከሆነ ማየት ነው ግንኙነት ያላቸው ማህደሮች ከዚህ በፊት የነበረና አጠራጣሪ የነበረ ነገር ወይም ከWMD ጋር ግንኙነት ያለውንና በድንበር ቁጥጥር ሰራተኞች ምልክት የተደረገበትን ውድቅ የወጪ ንግድ ፍቃድ ያሳያሉ። ለግል ሴክተር ኢንዱስትሪ ተኮር የሆኑ እይታዎች እና ድርጊቶች በተለይ ከማቀብ ጥሰት አድራጊዎች ጋር ግንኙነት ያላቸውን እውነት የሚጎላቸውን ድርጊቶች ለመለየት ሊውሉ ያስፈልጋል። መከላከያና ጥምር ጥቅም አመራቾች የገዢውን የገበያ ዕውቀት ታሪክ እና የድሮ ታሪክ ከመጨረሻ ጥቅም ወይም መጨረሻ ጥቅም ሰርቲፊኬት ወይም ብቃት ጋር በተያያዘ ሊያውቁና ደንበኛው ለመግዛት የሚያስበውን ቴክኖሎጂም ተመሳሳይ ሊይዙ ያስፈልጋል። በትራንስፖርቱ ሴክተር ውስጥ ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉ አካላት ወይም ድርጊቶች በሁለት ምድብ ሊቀመጡ ይችላሉ ስራ ሰሪዎች እና ደንበኞች ከአውሮፕላን እና መርከብ ሰራተኞች ጋር በተያያዘ በአለም ጉምሩክ ድርጅት የተሰራው መመሪያ በጥንቃቄ በጥቅም ላይ ሊውል ያስፈልጋል መርከቡ ስላለው የደንነት ማረጋጋጫ የምዝገባ ሁኔታ ታሪክና የባለቤቶች ኡነተኛነት ማረጋጋጫዎች ሊደረጉ ያስፈልጋል የካርጎ አስጫኞችና ካርጎ ሊረጋገጡ ያስፈልጋል በተጨማሪም የትራንስፖርት መስመሩ እንዲሁም የመርከብ መካከለኞች ይህ የተለመደ ነው ወይም ከተለመደው ወጣ ያለ ነው የሚለውን ሊያረጋግጡ ያስፈልጋል በሁሉ ሞኒታዎች ውስጥ ከዚህ በፊት የነበረው ታሪክ ምርመራ ምንም አይነት የወንጀል ታሪክ ባይኖርም እንኳን ሊደረግ ግድ ነው ጥያቄ አለ ምርመራ የማድረጋላፊነት የተጣለብኝ የመገዛት መኮንን ቢሆን ዋና ፍላጎታቸው ትርፍ ማምጣት የሆኑትን አለቆቹን የማቀብ ማስፈጸም ወሳኝ እንደሆነ የማሳመናቸው እንዴት ነው ይህ እያንዳንዱ የመገዛት መኮንን ውስጥ ሊያወጀ የሚገባ ጦርነት ነው ለህزب ይፋ የሆኑ ጉዳዮችንና ድርጅቶች ከፍተኛ ቅጣት እንዲከፍሉና ጥሰት በማድረግ ምክንያት 
መልካም ስማቸውን ያጡ ድርጅቶችን ታሪክ ጉዳይ መዝግቦ ማያዝን እኔ መከራለሁ ይህ አብዛኛውን ጊዜ የሚታየው በፋይናንስ ድርጅቶች ላይ ነው ብዙ ባንኮች በአንድም ሆነ በሌላ ጊዜ ማቀቦችን ሲጥሱ ተይዘዋል ውጤቱም የተጣሉት ሁሉ ቁጣቶች የተባበሩት መንግስታት ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ጭምር ከጥቂት 100 ሚሊዮኖች ወደ 9.5 ቢሊዮን ዶላር ሊያድግ ይችላል እናም ይህ እርዳታ የማድረግ ከሆነ ሌላ ስራ የማግኘት ሰዓት ነው በዬ መከራለሁኝ በአለም አቀፉ የፋይናንስ ኢንዱስትሪ ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የተለመዱ ቁጥጥር ለምምዶች ጥቅም ለማግኘት የFATF ምክሮችን መከተል ያስፈልጋል እነዚህም ከብዙ ምክክሮች በኋላ የተደረሰባቸው ናቸው ለመገዛት እንደ ወርቅ መስፈርቶች ሆነዋል በተጨማሪም ለንግዶች ያሉ የመገዛት መሳሪያዎችን መጠቀም ባንኮች ምልክት ያለባቸው ድርጅቶች ወይም የሚታወቅ የእውነተኛነት ተግዳሮት ያለባቸው ድርጅቶች ከፍተኛ የሆነ ምርመራ ሊደረግባቸው እንደሚችል ሊያውቁ ያስፈልጋል ወሳኝ ነው ነገር ግን ባንኮች በግርድፉ ማቀብ ከተደረገባቸው አካባቢዎች የሚመጡ ድርጅቶችን ውድቅ ማድረግ የለባቸውም የሚለው ነው ምክንያቱም ከመጠን በላይ የሆነ መገዛት በንጹህ ድርጅቶች ላይ ጫና የሚያሳድር ስለሆነ ነው ይህ የተባበሩት መንግስታትን ትክክለኛነትና ታማኝነት ይጎዳል ይህም መልካም አይሆንም በስተመጨረሻም በባንኮች ላይ የሚተገበረው ለፋይናንስ ድርጅቶች ይበልጥ የሚተገበር ነው አብዛኛውን ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ የቁጥጥር ድርጅቶች በሆኑ ባንኮች የሚደረግን ቁጥጥር ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውሉ ከለላዎች ናቸው የፋይናንስ መካከለኞች ለክ እንደ ባንኮች አንድ አይነት የሆነ እንደ ለመንግስታቸው አጣራጣሪ የሆኑ ነገሮችን ሪፖርት የማድረግ አላፊነት አለባቸው የንግድ ስራቸው ከተለመደ ውጪ የሆነ በሚሆንበት ጊዜ ደንበኞቻቸውን ከፍ ላለ የማረጋገጥ ሂደት ሊያቀርቡ ያስፈልጋል ደንበኞች ከጦር መሳሪያዎች ጋር ግንኙነት ያለውን ስራ በሚሰሩበት ወቅት ወይም ከWMD ክፍሎች ቴክኖሎጂዎች ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ስራዎች በሚሰሩበት ወቅት ወይም ልዩ የሆነ እይታ የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ስራ በሚሰሩበት ወቅት ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል ስለክትትላችሁ አመሰግናለሁ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ እንደሆነ በደረገጻችን በኩል CCSI-ን በመከተል ለማግኘት እንዲያነጋግሩን መከራለሁ ሪኮ ስለሰጠኸኝ ምርጥ የሆነ አሁን ስላሉ የማቀብ መስፈርቶችና እንደ መንግስት ተቆጣጣሪ ድርጅት መላውን መንግስት እንዴት ማሻሻል እንደሚቻል እንዲሁም ስለ ድርጅቶች ማቀብ ማስፈጸም ስለሰጠኝ ማብራሪያ እና መሰግናለን በዚህም ዌቢናር ላይ ተሳትፎ ያደረጋችሁትን ሁሉ እና መሰግናለን የተባበሩት መንግስታት ማስፈጸም እጅ መጽሐፍና ይህ ዌቢናር ከCCSI ደረጃ comcapin.org ላይ ዳውንሎድ ሊደረግ ይችላል ይህም በአማርኛ እንግሊዘኛ ስዋሂሊኛ እና ሌሎች የዚ መጽሐፍ እና ዌቢናር ቅጆች ነው በተጨማሪም ዌብ ሊንክስ የሚለውን በዚ ዌቢናር ቀኝ ላይኛው ጥግ ላይ ያለውን ክፍል በመጫን ሊያገኙት ይችላሉ 
ይህ ዌቢናራችንን የሚያጠናቅቅ ሲሆን ስለተሳትፎ እና መሰክና